so now is it audible to you yes sir okay so last time what we have done we have done this formula jisme se thoda sa isme part jo hai which we have uh, means uh, just written that uh, due to relativistic correction and quantum mechanical this is the actual formula which is called as beth and block formula for the stopping potential uh, power stopping power ko se bracket mein e ka function hota hai to se se denote karte hain stopping power s hai so then s use kiya और वो एक्चुअली फंक्शन किसका है d by dx that is a differential change in energy as the particle moves within the matter in a differential distance so dx distance cover karne ko how much energy it lose that is like this minus sign is there and obviously this is a energy term so total the actual value over that will be positive but decreasing here that is why it is minus sign is here i have written also that e finally is always less than e initial this was the expression and then we plot this expression with respect to energy of the incoming radiation or incoming particle jaise proton ke respect mein kar lo alpha ke respect mein kisi bhi particle ko to this kind of curve we are getting for the energy loss initially at low energy the energy loss is very high and that dominating component is the z square means if you have proton of a same energy and if you have a alpha particle with the same energy the alpha particle will lose its energy faster than your proton because z uska two times zyada hoga the energy loss bhi uska two times zyada hoga so that is dominating means at lower energy values this is the dominating factor okay when you further uh, move ahead so this is the second part that is bc so bc bhi thoda sa decreasing hai ab wo increasing nahi hai that is decreasing and that is proportional to 1 upon root of z dash this z dash is actually due to this ionization aapka jo ye wala factor hai na i jo logarithmic ke andar hai ionization energy so it will depend upon that factor yahan pe detail mein nahi hum i ke respect mein nahi likhna but this is i aur ek aur factor z dash ka yahan pe bhi aata hai this n is capital n capital n and capital z जो आपका स्मॉल जो नंबर डेंसिटी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है दैट इज रिलेटेड टू योर नंबर ऑफ एटम्स एंड एवरी एटम हैव सर्टेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज जेड एंड देयर इज आयनेशन दैट इज आल्सो डिपेंडिंग ऑन डिपेंडिंग अपॉन द इस कम जेड डैश टोटल जेड डैश तो टोटल एक ओवरऑल वैल्यू जो डिपेंडेंस दिखाता है वो 1 अपॉन रूट ऑफ जेड डैश दिखाता है दैट इज इन मिड वे रेंज लोअर एनर्जी पे आपका जेड स्क्वायर डोमिनेटिंग था मिड वे एनर्जी पे आपका 1 अपॉन जेड डैश डोमिनेटिंग है जेड डैश का है मटेरियल का मैटर का जिसमें आपने अपने पार्टिकल को एंटर करवाया देन इट इज रफली व्हेन यू मूव टू सी टू डी इन दिस रेंज व्हेन द एनर्जी इज वेरी हाई व्हेन द एनर्जी इज वेरी हाई देन इट इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन v स्क्वायर दिस टर्म तो तीनों के लिए ना यानी z डैश के लिए अलग डिपेंडेंस रेंज है z स्क्वायर स्टार्टिंग में डिपेंडिंग स्टार्टिंग में उसका डोमिनेशन है z डैश का मिड वे पे डोमिनेटिंग कैरेक्टर है और फाइनली जब ये दोनों का उतना इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता मींस इट डजंट मैटर सो मच बट हायर एनर्जी इफ योर पार्टिकल इज ऑफ से 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट देन योर 1 अपॉन v स्क्वायर इज द मेन डिसाइडिंग फैक्टर फॉर योर स्टॉपिंग पावर तो ये कर्व नॉर्मली इस ग्राफ को बना इस इक्वेशन को लिखने के बाद यू नीड दिस कर्व एंड वी राइट द फॉर्म कि भी ए बी वाला पार्ट किस पे डिपेंड है बी सी वाला पार्ट किस पे है सी डी वाला का पार्ट किस पे डिपेंड कर रहा है ठीक है तो ये ग्राफ आपको ड्रॉ करना होता है आफ्टर दैट सो नाउ वी विल फाइंड द रेंज रेंज निकाल के फिर हम बीटा पार्टिकल किस पे जाएंगे सो रेंज इज एक्चुअली इफ यू हैव मटेरियल और ये मटेरियल पूरा एटम से फिल्ड है जिसमें आपका नंबर डेंसिटी स्मॉल एन है एंड यू आर बम्बार्डिंग विथ इनकमिंग पार्टिकल लेट एस एनी पार्टिकल व्हिच इज हैविंग जेड एज अ चार्ज तो जेड उसके पास चार्ज है सारे पार्टिकल के पास एंड दे हैव सर्टेन वेलोसिटी and they are getting into the matter all the particle will not have the same range although we have what we have said ki ye sare particle aapke straight line follow karenge aapke matter mein they will follow straight line means they will enter in the form of ye isme haphazard motion nahi hoga zigzag motion nahi hoga to jab bhi heavy particle hai to they will make a tunnel and that tunnel will be a straight line so what happen not all the particle will go to a certain uh, given value of range but you will have for example one particle enter up to this distance other this one then some this one then this one 
So there is a different, different value. So this range is R1, R2, Rj, and they are different range. So what we define as a range for any particular particle, for any given material, that is the average of all these values. तो क्या करते हैं हम सबका रेंज पहले देखते हैं अगर आप में बहुत सारे बम्बाट के पार्टिकल उसको माइक्रोस्कोप में रखते हैं वो माइक्रोस्कोप से हमें उसके ट्रैक हमारे पास विजिबल हो जाते हैं और ट्रैक का लेंथ हम एक्चुअली कैलकुलेट करते हैं यूजिंग सर्टेन इंस्ट्रूमेंट एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग दैट वी कैन फाइंड द एवरेज सो दिस इज द एवरेज रेंज ऑफ दिस पार्टिकल मींस इट विल गो एट लीस्ट दिस डिस्टेंस डिस्टेंस हैज टू बी बीन कवर्ड विद इन द मैटर तो एक एवरेज रेंज हम डिफाइन करते हैं ठीक है तो उसको हम रेंज कहते हैं फॉर एनी पार्टिकल दैट इज नॉट एनी फिक्स नंबर बट एनी टाइम व्हेन यू डू द एक्सपेरिमेंट द एवरेज व्हिच यू गेट तो हो सकता है ये वैल्यू आपके जो फ्रैक्शन ऑफ मिलीमीटर भी हो सकता है और मे बी मिलीमीटर की रेंज हो सकता है नॉट मोर देन दैट सो दैट इज इन मिलीमीटर रेंज सेंटीमीटर में नहीं जाता है एवरी पार्टिकल का रेंज बहुत ही कम है हमारी स्किन पे भी अगर अल्फा पार्टिकल बंबार्ड होगा तो यू कैन इजीली होल्ड बीटा को हम बच्चों को जब अगर मास्टर्स में प्रैक्टिस करो तो बीटा की हैंडलिंग इट इज वेरी केयरफुल यू हैव टू बी केयरफुल व्हेन यू हैंडल द बीटा पार्टिकल बट बीटा भी उतना इफेक्ट में नहीं देते बट गामा ज्यादा इफेक्ट होता है तो गामा बड़ा अच्छे से पैक होता है अल्फा पार्टिकल को आप रफ हैंडलिंग भी कर सकते हो इट इज नॉट गोइंग टू मच चेंजेस टू यू बिकॉज़ और अगर अंदर एंटर भी हो गया तो फिर स्टॉप ऑन द स्कैन हो ठीक है तो अल्फा पार्टिकल के लुक्स में हमें प्रिकॉशन नहीं लेना पड़ता because its range is in a millimeter fraction or millimeter maximum so we can find the range of this particular uh, particle to ek to hoga experimental range jisme aap average value nikal sakte ho ek hai theoretical wala hum nikal sakte hain so what we can do we can write a formula for the range and then formula will be something which is uh, integration 0 to x at integrating this distance this means when the particle enters that is at this x equal to 0 and it enters up to the x equal to x bar and after and after going from this point to this point its energy goes to zero or it will become rest it is getting embedded into the system तो आपका क्या है रेंज कैसे हम डिफाइन कर रहे हैं जीरो से स्टार्ट हो रहा है जो आप पार्टिकल का आपके मैटर का सरफेस है जो भी आपने अपना मटेरियल लिया है उसका सरफेस है दैट इज जीरो एंड इट इज स्टॉप एट सर्टेन एवरेज वैल्यू दैट इज इक्वल टू एक्स तो हमें इसको इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेशन तो बहुत ही सिंपल है जीरो टू एक्स डी एक्स क्या देगा हमें देगा बताओ इंटीग्रेशन इज वेरी सिंपल जीरो टू एक्स डी एक्स दैट इज एक्स है या नहीं अभी भी मैं ऑडिबल नहीं हूँ ठीक से आई एम ऑडिबल टू यू यस सर ओके हाँ तो मुझे आंसर बताओ <laughs> कितना सिंपल है जीरो टू एक्स डी एक्स सिंपल है या नहीं है ये बताओ पहले एक्स <laughs> <laughs> तो आंसर एक्स होना चाहिए बट एक्स का मीनिंग क्या हुआ हमें क्या पता एक्स क्या है तो वी नीड टू डू अ ट्रिक हमारा फॉर्मूला तो यही है रेंज डिफाइन करने का फॉर्मूला यही है कि वो जीरो से एक्स डिस्टेंस जाएगा और डीएक्स को हमें इंटीग्रेट करना है बट वी नो समथिंग हाउ डीएक्स एंड डी आर रिलेटेड बाई दिस इक्वेशन तो हमें वहां से यूटिलाइज करना है इस फैक्टर को तो लेट मी जस्ट राइट फॉर यू डी डिवाइडेड बाई डी डिवाइडेड बाई डी कैन वी राइट इन दिस वे They both are same thing. लिख सकते हैं ना हमने से और इस dx को नीचे लेके आए तो वी नो दिस फैक्टर हमें ये पता है ऊपर हमने यहाँ लिखा हुआ है और डी एम एज अ डिफरेंट यानी एनर्जी को हमें डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एनर्जी को हमें इंटीग्रेट करना है अब हमारा इंटीग्रेशन डीई के टर्म में हो गया क्योंकि मैं इस पूरे टर्म को रिप्लेस कर दूंगा इस इक्वेशन से पूरे से तो नहीं करूंगा इसको एक शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा जो कि मेरा एक्चुअली वेरिएबल पार्ट है जिसमें कि एनर्जी वेरी हो रहा है जिस पैरामीटर को चेंज करने से एनर्जी वेरी हो सकता है उसी पैरामीटर को मैं वेरिएबल रखूंगा बाकी सबको आई कैन ट्रीट एज कॉन्स्टेंट फॉर एग्जाम्पल जेड इज कॉन्स्टेंट ई इज कॉन्स्टेंट एन इज कॉन्स्टेंट फोर फाइव सेवन और एम इज कॉन्स्टेंट इवन ओनली वेन यू चेंज द एनर्जी वी इज गोइंग टू चेंज क्योंकि आप काइनेटिक एनर्जी चेंज करो तो वी की वैल्यू यानी ये कांस्टेंट नहीं है इवन इन दिस ब्रैकेट आल्सो यू फाइंड दिस वी स्क्वायर इज देयर बट इफ यू कैलकुलेट द रेशियो ऑफ दीस टू दे आर हार्डली एनी डोमिनेशन 
इनका कोई डोमिनेटिंग वैल्यू ज्यादा नहीं है इफ यू कैलकुलेट द रेशियो ऑफ दिस तो दिस पैरामीटर कैन ऑल्सो बी बिकॉज वी स्क्वायर उसमें है बट इस पूरे पैरामीटर को अगर देखोगे तो दैट इज नॉट मच वेराइंग विथ एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू वन अपॉन वी स्क्वायर तो एक बार हम उसको देखते हैं पहले तो हम यहाँ आते हैं अब हमें अपने लिमिट्स को चेंज करना है तो लिमिट्स की वैल्यू क्या होगी अब लिमिट्स की वैल्यू क्या होगी दिस इज डी पहले हम लिमिट्स पे आ जाते हैं फिर उसके बाद हम अपने पैरामीटर्स को डालेंगे तो लिमिट मेरा क्या था जीरो टू एक्स था तो जीरो अब क्या होगा यहाँ पे मैं क्या लिखूँ एनर्जी के फॉर्म में अगर एनर्जी के वैल्यू में अब मेरा डिफरेंशियल एनर्जी ये इंटीग्रेशन एनर्जी के टर्म्स में हो गया ना तो मुझे ये चेक करना है कि जब एक्स इक्वल टू जीरो था तो एनर्जी क्या था और जब एक्स इक्वल टू एक्स हो गया तो एनर्जी क्या था यानी जब वो स्टॉप हो गया इसको एक्स ना लिख करके स्क्वायर कर देते हैं मोर बेटर वे हम एवरेज वैल्यू लिख देते हैं आर ये तो जनरल है बट लिमिट इज दस यहाँ पे भी आर कर देते हैं तो जब आर डिस्टेंस पे आप पहुंच गए तो एनर्जी क्या होगा स्टार्टिंग में एनर्जी क्या है इनिशियल वैल्यू एंड व्हेन यू रीच टू द आर इट इज जीरो जब आप एंटर करना शुरू किया मैटर आपका जो भी आयंस था व्हेन इट स्टार्ट एंटरिंग इनटू द मैटर एट दैट टाइम इट हैज सर्टेन काइनेटिक एनर्जी है ना एट एक्स इक्वल टू जीरो ई वॉज इक्वल टू ई नॉट एंड वेन इट रीचेज टू अ रेंज विच इज एवरेज वैल्यू E बिकम जीरो क्योंकि वो स्टॉप हो गया उसने अपनी सारी एनर्जी लूज कर दी तो दिस इज दाउ वी कैन चेंज द लिमिट इट मीन ई नॉट टू जीरो पॉइंट इज क्लियर टू यू दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू ओके सो नाउ वन मोर थिंग विच वी कैन डू दैट वी कैन एड अ माइनस साइन एंड वी कैन फ्लिप द लिमिट बट वो माइनस साइन एड करने से हम क्या करेंगे कि हमारे पास हमने ये तो फ्लिप कर दिया बट हमारे पास एक बेनिफिट भी हो गया इस माइनस को मैं अंदर लेके जाऊंगा और जीरो टू ई नॉट एक्चुअली यहाँ ना लिख करके मुझे यहाँ यहीं पे डायरेक्ट कर देता तो दैट विल गिव मी द माइनस साइन तो मुझे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है मैंने फ्लिप भी कर दिया एक माइनस साइन भी एड कर दिया तो नाउ वी नो दिस टर्म we know this term and what is this term i will write that term that is equal to z square v square and, and all the whole of the term which is a function of f velocity dekho ye z square maine le liya wo main aapke jo incoming particle hai uska z agar change karoge to wo change ho jayega v square incoming particle का velocity है उसका function है बाकी सारे parameter को मैंने assume कर लिया ये सारे तो constant है ही किसी matter के लिए इस ये एक मैंने function assume कर लिया which is a velocity function but this velocity function can be treated constant with respect to one upon v square so I can write this equation as this one ठीक है अब हमारा aim है delta e को velocity के term में लिखना तभी हम integration को कर पाएंगे अदरवाइज नहीं कर पाएंगे क्योंकि नीचे का फंक्शन हमारा सब कुछ वेलोसिटी के टर्म में तो वी वेरी वेल नो दैट हाफ एम वी स्क्वायर हम लिख सकते हैं और डिफरेंशियल ई को वैल्यू क्या लिखेंगे हाफ एम टू वी डी वी सो दिस इज एम वी डी वी यानी डी को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ एम वी डी से सो नाउ माई रेंज इक्वेशन इज इंटीग्रेशन जीरो टू ई नॉट अब मैं जीरो टू ई नॉट ना करके I can write v naught, which is the initial velocity, and m v d v divided by z square. This is z square, v square, and f of v. Is it clear to you? This mass is. I will write capital like this because this is mass of iron. Is it clear? Here, what we have conversion done, is it clear? जो कन्वर्जन किया वो क्लियर है ये yes no? जब yes जीरो एनर्जी था तो जीरो और जब स्टॉप हो गया तो जीरो है इनिशियली वी नॉट था मास इज देयर अब ये बी स्क्वायर नीचे ऊपर गया तो बी क्यूब हो गया और डी वी हो गया एंड डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर हो गया एफ ऑफ वी हो गया एफ ऑफ वी को हमें फंक्शन ऑफ वेलोसिटी तो है बट वी हैव टू ट्रीट दैट इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू वी क्यूब और यू कैन से 1 अपॉन वी स्क्वायर सो दैट वी कैन बी इजीली टेकन आउट एम Z square f of v and integration is left only with this one. 
क्या हो गया अब निकाल लो फटाफट अब तो कुछ है ही नहीं क्या होगा इंटीग्रेशन क्या लिखू v4 फोर बाय फोर सो वी नॉट फोर बाय फोर सो दिस इज द प्रोबेबल रेंज वैसे हमें इसमें ये फंक्शन निकालना जरूरी है बिकॉज यू मस्ट बी नोइंग द आयोनाइजेशन आपको पता होना चाहिए बीटा की वैल्यू पता होना चाहिए वेलोसिटी पता तो बीटा भी पता चल जाएगा और बाकी पैरामीटर भी आपको चाहिए बट वॉट वी कैन से दैट रेंज इज प्रपोर्शनल टू मास एंड लेट मी जस्ट राइट जेड स्क्वायर इफ वी is taken same for different 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 materials different ions you can say or radiation yani proton ka agar v aapne same rakha hai alpha ka bhi v rakha hai aapne v not hi rakha hai proton ki jo velocity hai na velocity of proton is v not velocity of alpha is v not then range will be proportional to this number यानी जिसका मास ज्यादा होगा वो ज्यादा पेनिट्रेट करेगा जिसका जेड ज्यादा होगा वो कम पेनिट मीन इट इज एम वाई जेड स्क्वायर जेड ज्यादा होने का रीजन क्या है कि इट विल हैव मोर कूलम रिपल्शन और जितना कूलम रिपल्शन इंट्रैक्शन होगा उतना फास्ट वो स्टॉप होगा और मास ज्यादा है तो इट विल मीन यू कैन इमेजिन की प्रोटोन का जो रेंज होगा और अल्फा का जो रेंज होगा मोरल सेम होगा प्रोटोन के केस में क्या होगा मास इज अल्फा के केस में क्या मास इज मोर it will try to have big range but z square is also more so it will try to have means roughly semi order ka range hoga proton ke case mein bhi aur alpha ke case mein bhi because it is proportional to m upon z square ek mein hamara m bad raha hai dusre mein ye bhi bad raha hai to denominator numerator dono bad rahe hain so they will have similar kind of range clear is it clear तो तीन से चार नंबर का आता है जिसमें आपको रेंज का इक्वेशन निकालना होता है एंड हाउ इट इज प्रोपोर्शनल टू और कई बार इक्वेशन ऐसा भी आता है फॉर एग्जांपल द क्वेश्चन मे कम इफ आर वन इज गिवन टू यू एंड फाइंड आर टू मीन्स आर वन इज फॉर डिफरेंट मटेरियल एंड आर टू इज फॉर डिफरेंट मटीरियल सो यू कैन ईजली से दैट आर इज इक्वल टू एम वन जेड वन स्क्वेर
हाँ बेटा थोड़ा सा ना बीच में नेटवर्क चला गया था तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आई एम ऑडिबल टू यू आई एम ऑडिबल टू यस सर ओके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक तो ये आपके पास आता है कि रेंज किसी पर्टिकुलर पार्टिकल का दिया हो जैसे प्रोटॉन का मैंने आपको देख लिया कि 1 मिलीमीटर है एक पर्टिकुलर मटेरियल फिर मैंने पूछा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा पार्टिकल द रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड इट्स वेलोसिटी सेम है ये 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 एक एक पार्टिकल के लिए दूसरे दोनों में सेम 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 रहेगा वेलोसिटी आपको दे रखा है मास की और रेंज का और रेंज का डेरिवेशन टोटल तीन नंबर या चार नंबर सर यू आर नॉट ऑडिबल क्लियरली सभी बच्चों को दिक्कत है क्या कुछ ही बच्चों को मतलब बाकी बच्चों को क्लियर है नोडिबल यस नो हाँ ना कुछ बताओ गेस्टर बताओ गेस्टर से भी पता चल जाएगा कि आई एम ऑडिबल और नॉट just like a smiley were sending and thumbs up clapping and audible me sir clear there is disturbance disturbance main ek bar rejoin kar raha hu log laptop se main join hu but mobile se main rejoin kar raha hu theek hai Uh, now it am audible yes sir okay so the, as per question i was saying that you need to sometime find this equation and iska derivation aapko karna hota hai to find the how the range is and what is the value of the range or what is the expression for the range For any uh, heavy ion which is entering into any matter, so this form we derive. This we have to write. Now, we have to write. This function is quite not very much variable with respect to the velocity change. So that is why we have to fit as constant. So, in this case, we have to derive. Otherwise, we have to exact derivation. So we have to just make it as a function. उसके बाद आ जाता है उसी से रिलेटेड तीन नंबर का नंबर का लास्ट सेट है. And for any given particle, if range is given to you. And you are asked to find the range for the other particle with the different mass and different z value, but having the same velocity. So you can use this formula because range will be proportional if velocity is same, then range will be proportional to mass upon the z value. Okay? If one particle's range is given, then you have to constant it. Because velocity is same, so the other function velocity is same. So you don't have to change anything. So velocity is given. Then if the velocity is given as a different value, then you need to use this particular equation but you need to know of course the exam will be given that okay? fv ki value itni hai for proton and fv ki value itni hai for alpha particle but normally they tell me which is this equation to rely on the because we are going to calculate this clear to so, yahan pe isko end karte hain humne range nikal liya humne interaction ka expression nikal liya ki how the stopping power is being defined 
for any given heavy ion which is entering into your matter now we will discuss in more जब हम डिस्कस मॉडल का बीटा तो बस आगे बढ़ते हैं बीटा के बारे में बीटा में हम डेरिवेशन कुछ नहीं करें ओनली क्वालिटी की एनालिसिस देयर इज नो डेरिवेशन सम टाइम द क्वेश्चन आल्सो कम डिफरेंशिएट बिटवीन द इंटरेक्शन ऑफ अ हेवी आयन एंड अ बीटा पार्टिकल तो दो या तीन आपको पॉइंट्स दिखने होते हैं तो ये दोनों का जो बिहेवियर है इस मैटर में कैसे यू नीड टू डिफरेंशिएट बिटवीन द टू So we will only have qualitative analysis for the beta particle. We don't have quantitative derivation kind of thing. So this will be a little bit more difficult. That beta will be only for qualitative analysis. Beta particle means electrons, and the energy is roughly one mega electron. This range of energy and mass. If you have m not c square, take a particle that is in the range of point five mega. That is also मास ये एनर्जी ये इट मींस रिलेटिविस्टिक मोशन है सब कुछ ठीक है सो नो व्हाट इट मींस पिछले केस में मेरे पास इफ यू कंपेयर द प्रोटॉन मास प्रोटॉन का मास क्या था तो एम ई सी स्क्वायर में लिखा तो दैट इज रफली 1 गीगा इलेक्ट्रॉन इन द पार्ट ठीक है इसके रिस्पेक्ट में देखो तो ये बात के सामने का When the proton enters, it can see the atoms. Even though it is interacting with the electrons, but it can see the atoms. वेलोसिटी होगी कोलिजन के बाद ये दोनों को लाइट कर रहे हैं एक बहुत ही लाइट पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी वो रेस्ट पे है और एक पार्टिकल आपको हेवी है जो बी वेलोसिटी से आफ्टर कोलिजन व्हाट विल हैपन दो विल हैव वेलोसिटी और वन विल बिकम रेस्ट एंड वन अदर विल बी मूव व्हाट विल हैपन इफ इट इज अ रेस्ट कोलिजन क्या हो दोनों के पास वेलोसिटी होगी या नहीं होगी After collision, हाँ बताओ any guess any guess बता हाँ ना कुछ तो बताओगे तभी तो मुझे पता चलेगा ये नॉटिकल मूवी के नहीं गलत बोलो सही तो कोई दिक्कत नहीं है आम होटल देख सकता हूँ मैं बी और इसको देख सकते हैं क्या हुआ मेरी आवाज नहीं आ रही क्या सब लंच करने चले जाओ अभी है अभी तीन बजे का टाइम है तीन बजे छोड़ दूंगा मैं 
सर योर वॉइस इज नॉट क्लियर स्टार्टिंग से नहीं आ रही सर एक्चुअली मैं आज ना कॉलेज में हूं और थोड़ा सा वैसे यहां से मैंने क्लासेस पहले भी ली हुई है इसी ने पर फिर तो पहले तो रही है बस थोड़ा सा यहां पे लोड ज्यादा है और भी लोग ना बैठे हुए हैं तो दे आर आल्सो कनेक्टेड विद द सेम नेटवर्क आई वाज जस्ट आस्किंग लेट मी गो इन स्लो वे आई वाज जस्ट आस्किंग दैट देयर इज अ हेवी बॉडी व्हिच इज क्वाइट हेवी मींस 1000 टाइम्स एंड इट इज हैविंग अ वेलोसिटी बी and it is hitting a very light particle whose velocity is initially less after the collision what will happen will the spin stop after the collision or it will continue with its motion and what is the velocity of the this particle which is a light particle so this i have written that it will move in the same direction it is not going to change its direction and it will continue with the same velocity and the smaller light particle will also go in the same direction with two v velocity ye hota hai na a collision is a heavy body or light body ko hit karta hai but agar collision aapka do light body hai if electron is hitting a electron if electron is hitting a electron then what will happen after the collision collision se pehle let me say ki ye rest pe hai aur iski velocity kuch hai That is not equal to zero. It has certain velocity. So after collision, what will happen? They will not because they have the same masses. So they will not go in the same direction. It can have this kind of scattering. They will scatter from their path. From their path, they will throw some deviation to them. This theta one can happen. This theta two can happen. Both of them can be same. So this kind of interaction is going to happen. means now we are very sure jab electron hit karega ye dusre electron se interact karega it will change its direction all the even though if it is having a elastic collision agar elastic bhi hai maan lete hain ki elastic hi chal raha hai sara collision still the direction can change theek hai agreed agreed okay if you agreed agar kisi velocity ka direction change hota hai to what will happen initially ye hai baad mein ye hoga direction change hoga magnitude change hoga what is a new terms which you are getting kya mila velocity change jaise kya mila hai acceleration okay so i got your question so i we get the acceleration and whenever a charged particle is accelerating then it will emit radiation whenever a charged particle accelerate or decelerate it will emit a electromagnetic radiation And that electromagnetic radiation will also cause the loss of energy for these particles. The pehla jo fark hai, the first difference, interaction more or less wohi hai jo pehla wala follow kar raha tha. The interaction hi hai wohi follow kar raha tha. But because these particles are comparable in masses, now the electron which is entering any beta particle which is entering into any system or any material. it will not follow a straight line it will not follow a straight line its path is going to change and it will change at every collision the path is going to change at every collision just hold on for a few minutes or two minutes okay so because this collision is with a comparable masses so the velocity direction is going to change when the velocity direction is going to change the acceleration will be there and whenever there is a acceleration for any charged particle it will emit a radiation 
तो पहला डिफरेंस पहला ये है कि पिछले केस में वो पार्टिकल स्ट्रेट नहीं चलता था कि रेडिएशन इमिट नहीं करता था लेकिन सेकंड केस में सेकेंड केस में देर विल बी एमिशन ऑफ रेडिएशन पहले केस में रेडिएशन का एमिशन नहीं हो रहा था इट मीन्स पहला है कि जो फर्स्ट डिफरेंस है ना डिफरेंस के सेंस में हम चलेंगे ठीक जो काफी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है अल्फा पार्टिकल और हेवी पार्टिकल फॉलो स्ट्रेट लाइन इनिमिटी है इलेक्ट्रॉन या बीटा पार्टिकल फॉलो देर इज अ रैंड और वो कई बार वो अपने मोशन को चेंज करेगा इट मीन्स इफ आई ड्रॉ द पिक्चर आई हैव नॉट मेड द एनिमेशन बट इफ आई ड्रॉ द पिक्चर सो दिस विल बी समथिंग लाइक दिस वन दिस इज द मैटर एंड यू हैव अ इलेक्ट्रॉन व्हिच इज एंटरिंग इनटू दिस वन विद सर्टेन वेलोसिटी सो इफ इट एंटर इट विल फॉलो दिस काइंड ऑफ पाथ एंड द पाथ लेंथ इज सो लार्ज इन कंपैरिजन टू द एक्चुअल रेंज अगर मैं बीटा पार्टिकल की रेंज की बात करूं तो रेंज तो मैं सिर्फ वही कैलकुलेट करूंगा ना कि हाउ मच डिस्टेंस इट हैज एंटर्ड इनटू द मटेरियल वो तो मैंने स्ट्रेट लाइन ही फॉलो करना है लेकिन एक्चुअल पाथ जो फॉलो करेगा इलेक्ट्रॉन वो जिग्जैग पाथ फॉलो करेगा इट एक्चुअल पाथ इज वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू इट ओके बट अल्फा पार्टिकल में रेंज और एक्चुअल पाथ दोनों सेम थे सेकंड डिफरेंस क्या है कि सेकंड डिफरेंस ये कि अल्फा पार्टिकल या heavy particle the vector of the case matter and they don't emit radiation they don't emit radiation but when you have a electron or beta particle they can emit radiation also so they have two losses a to collision se apne loss kar rahe hain then coulomb interaction se apne energy ko lose kar rahe hain dusra se uske energy lose rahe hain by emitting radiation that is doing two things so uska loss thoda sa faster hoga although it is a light particle but uske loss to do component hoge not a single component first component is coulomb interaction and second component is a radiation emission theek hai ye do sabse important difference hai dono mein aur pehle case mein ek aur important difference hai ki first case ko classically solve kar sakte ho you can find all the expression classically you don't need any relativistic or quantum mechanical correction agar expression bhi dekhoge to bahut zyada difference nahi hai relativistic correction ya quantum mechanical correction और जो अपने क्लासिकल ट्रीटमेंट के दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस थोड़ा सा ये टू का फैक्टर ऊपर आया था नीचे वन माइनस बीटा एक बीटा स्क्वायर का फैक्टर आता है तो उतने वो कोई डिफरेंस नहीं आता है बट आपका जो इलेक्ट्रॉन का लॉस है एनर्जी का उसमें आप वो रिलेटिविस्टिक के बिना कर ही नहीं सकते यू कैन नॉट डू दैट बिकॉज़ ऑबवियसली द रेस्ट ऑफ एनर्जी एंड द काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी यू कैन से द टोटल एनर्जी इज वेरी लार्ज एज कंपेयर्ड टू कंपेयर्ड टू द रेस्ट ऑफ एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन सो यू नीड टू means your derivation should 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 have the relativistic correction so that expression is very lengthy of the dikumadi ne notes na ko likh ke me de dunga but you don't have to remember but the formula which you have to remember is this jo humne dono cases mein usme bhi humne ye formula nikala tha to this loss means this term is given means it has to complete so we will write as dx dy by dx Due to C, C is the Coulomb interaction minus sign and minus dE divided by dx due to radiation. R is radiation. ये दो component हमारे पास. ये कुछ कुछ हमारा पिछला derivation के ही basis पे है. उसी type का expression आता है. This has a very difficult kind of term. तो दोनों को मिला करके it is a very big term. So this is the loss by the beta particle of the electron. तो losses क्या हैं? एक में हमारे पास mass का difference बहुत ज़्यादा है. एक में हमारा पार्टिकल स्ट्रेट है दूसरे में जिग्जैग फॉलो करता है एक में हमारा मास सिर्फ जो लॉस है एनर्जी का वो कोलम इंट्रैक्शन हो रहा है दूसरे केस में हमारा जो लॉस है दैट इज ड्यू टू कोलम इंट्रैक्शन एंड रेडिएटिव लॉस आल्सो तो ये थोड़े से क्वालिटेटिव डिफरेंस है दोनों केसेस के बीच में अब हम आ जाते हैं गामा पे ठीक है क्योंकि इसमें हम ज्यादा नहीं जाएंगे ओनली डिफरेंसेस देयर मैक्सिमम डिफरेंस ही आता है डेरिवेशन नहीं आता डेरिवेशन इज नॉट पॉसिबल फॉर यू पीपल ओके तो लेट अस गो टू द इसमें एक और
ओके सो आई जस्ट शेयर अनदर फाइल टू नो एंड इसमें भी आपके पास कुछ पता नहीं क्यों देते हैं मुझे तो समझ में नहीं आता है कई बार एग्जाम में फोटो इलेक्ट्रिक फिट कर दे देते हैं वो बच्चे वो क्या जो आप पढ़ चुके हो पहले से ही मॉडर्न चीज में उसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करते हैं मैं टाइप डेली डोंट ट्राई की इस तरह का क्वेश्चन है आपके न्यूक्लियर में जो का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू दैट वन पता नहीं टीचर्स ने क्या है क्या नहीं है आई डोंट नो सर इसमें एक और चीज है शिंको प्रेडिक्शन वो हम नेक्स्ट कल की क्लास में करेंगे क्योंकि उसमें मुझे एक एनिमेशन भी शो करना है फिर उसके बाद उसका छोटा सा डेरिवेशन करेंगे तो उससे पहले हम आ जाते हैं गामा इंटरेक्शन तो हाउ डज अ गामा इंटरेक्ट विद द मैटर सो गामा के तीन फैक्टर हैं इंटरेक्शन के बिकॉज़ अगेन द गामा इज चार्जलेस यानी यहां कोलम इंटरेक्शन होगा ही नहीं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होगा अगर पिछले दोनों केसेस हम मैच करें तो देयर इज नो कूलम इंटरेक्शन बिकॉज दिस इज अ चार्जलेस पार्टिकल तो फोटॉन है हां एनर्जी इसकी ज्यादा है इट इज नॉट यूजुअल फोटॉन जो इसे तो भी अल्ट्रावायलेट होते हैं इट इज अ हेवी मींस हियर एनर्जी कुड बी ऑफ 0.1 मेगा टू रफली टू सो टू 10 मेगा सो दिस इज द रेंज ऑफ so there are three different kind of interaction that the gamma can perform the first one is your photoelectric which you already know something about that ye aa raha hai yahan pe chota sa photoelectric absorption you can say this we already know ki photoelectric absorption kya hai the gamma photon can be absorbed by the electron and electron can get out from the atom ab jo normal photoelectric effect jaan to usme kya hota hai there is a metal sheet and metal sheet you fall a photon and the photon removes the electron and we require a work function agar aap electron ko remove karta hai metal sheet se to it require a work function here we require a binding energy ki aapka at least this electron ko remove kar raha hai aapka gamma एटलीस्ट उसकी एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए तभी तो रिमूव कर पाएगा यानी आयनाइजेशन कर पाएगा समथिंग लाइक दैट सो इफ गामा फोटॉन एंटर्स इनटू द मैटर इट कैन परफॉर्म दिस काइंड ऑफ इंटरेक्शन सेकंड इज कॉम्प्टन कॉम्प्टन स्कैटरिंग में आपको पता ही क्या होता है कॉम्प्टन स्कैटरिंग क्या होता है व्हाट इज कॉम्प्टन बताऊं समवन स्ट्रक्चर अनमेटिंग बट अगेन म्यूटेड तब तो कॉम्प्टन स्कैटरिंग क्या है हम्म कॉम्प्टन स्कैटरिंग बीच में कहीं साउंड आया था बट वो साउंड तो कॉम्प्टन स्कैटरिंग नहीं था साउंड वाज देयर बट दैट वाज कॉम्प्टन स्कैटरिंग साउंड ओके सर आपकी वॉइस मफल्ड है प्रदीप सर की वॉइस क्लियर है और बीच में सर का भी क्लास ले रहे हैं इसी देर में और इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं नो नो दिस इज नॉट बैड टू इसी देर सर कुछ सुनाई नहीं दे रहा है कब की बात है चौदह अठारह की बात है चौदह अट्ठाईस की मैं बात कर रहा हूँ नौ है मॉडिफिकल सर स्केटरिंग ऑफ मीडिएशन बाय एटर स्केटरिंग ऑफ पोटॉन बाय इलेक्ट्रॉन स्केटरिंग ऑफ पोटॉन बाय इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एंड वी ट्रीट दैट इलेक्ट्रॉन टू बी एट रेस्ट है ना अगर उसकी वेलोसिटी और वो अपने ऑर्बिट में मोशन में है बट फॉर डेरिवेशन पर्पस वी यूज दैट वेलोसिटी टू बी रेस्ट यानी मींस अगेन इट इज अ इंटरेक्शन ऑफ दिस गामा बाय इलेक्ट्रॉन्स पहले केस में वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहा है दूसरे केस में इट इज डूइंग इन स्कैटरिंग और पहला केस भी आपका पार्टिकल नेचर को शो करता है दूसरा केस भी आपका पार्टिकल नेचर को शो करता है ओके द थर्ड वन 
क्योंकि इसका भी डेरिवेशन मैं नहीं करवा रहा हूँ आपने पहले से ही कर रखा है तो इसको डेरिवेशन हम नहीं करेंगे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे मैं यहीं पे शॉर्ट में ही लिख देता हूँ टी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी ई गामा माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पर्टिकुलर इसका कोई डेरिवेशन नहीं है इट इज ओनली दैट हाउ मच एनर्जी काइनेटिक एनर्जी द इलेक्ट्रॉन विल गेन वंस इट इज रिमूव फ्रॉम द एटम सो दैट विल बी ई गामा दैट इज गामा फोटोन का एनर्जी कितनी है माइनस द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ठीक है तो देर इज नॉट अ बिग डील अगर आपको वैल्यू दे रखी है दोनों वैल्यू तो यू कैन इजली फाइंड वॉट इज द कैनिटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विच इज बिंग एमिटेड फ्रॉम द एटम ये वर्क फंक्शन नहीं है ध्यान रखना ये वर्क फंक्शन नहीं है ये है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द एटम नॉर्मल उसमें हम क्या लिखते हैं उसमें वो वर्क फंक्शन होते हैं दैट इज कंसर्न विद द मेटल सर्फेस ओके कॉम्प्लीमेंट स्कैटरिंग में आई विल जस्ट राइट द फॉर्मूला दैट इज इट मे जस्ट राइट इट इन एच आप लैमडा के टर्म्स में लिखते हो नॉर्मली दिस आई एम राइटिंग इन एनर्जी फॉर्म वन प्लस एच न्यू अपॉन एम सी स्क्वेर ठीक है एंड वन माइनस कॉस ऑफ थीटा ठीक है इसी को लैमडा के टर्म्स में क्या लिखते हैं डेल्टा लैमडा इक्वल टू वन अपॉन एच अपॉन एम सी होते हैं और वन माइनस कॉस ऑफ थीटा होता है ठीक है यहाँ ओमेगा फ्रीक्वेंसी के लैमडा के टर्म्स में नहीं है दिस इज इज अ लैमडा चेंज मीन high energy photon can be changed into low energy photon any lambda could change yahan pe kya ho raha hai lambda could change if this is electron and if you are having a photon which is having h nu and when it is emitted it is having a bigger lambda means h nu dash you can see and the electron will also have certain direction so this could be theta and this could be phi so you can do कि वही वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका इलेक्ट्रॉन किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है दिस इज फाइव सो दिस एनर्जी हैज बीन डिक्रीज्ड जब एनर्जी डिक्रीज हो गया तो गामा से उसको हमने डिक्रीज करके हो सकता है अल्ट्रावायलेट में चेंज हो जाए हो सकता है एक्सरे में चेंज हो जाए क्योंकि गामा की एनर्जी ज्यादा है तो इट विल रिड्यूस ओनटू एक्सरे फोटॉन और अल्ट्रावायलेट फोटॉन सो दैट विल बी नॉट वेरी मच हार्मफुल फॉर अस तो हमने फोटॉन की एनर्जी डिक्रीज कर दी बाय अ स्कैटरिंग प्रोसेस विद द इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज ट्रीटेड एज रेस्ट इन दिस पर्टिकुलर केस The third one is your pair production. This is not concerned with the electron. So this could also happen sometime, not every time, but this could happen. Means a gamma photon enters into the matter. Means the energy is H A and uh, it is converted into two particles normally symmetric form a that is e plus and e minus so this is a possibility means uh, a photon can be converted means uh, sometimes the sentence is written it that the photon or energy can be materialized we have converted into a matter aapne energy ko matter mein change kar diya any one photon could be gen Because that is a chargeless, so charge conservation के according हमारा end product भी chargeless particle ही है plus इसके पास है minus इसके तो total charge is zero इसका भी charge zero था तो this could be a possibility but there is a problem that this cannot happen in free space अगर हम कहें कि भाई air में भी ऐसा क्यों नहीं हो जाता या vacuum में ऐसा क्यों नहीं होता vacuum हमारे इतने सारे gamma है और gamma photon थोड़ा distance travel करे उसके बाद वो पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाए तो दैट इज नॉट पॉसिबल दिस प्रोसेस विल ओनली अकर नियर अ हेवी एटम और हेवी न्यूक्लियर यू कैन से तो हेवी न्यूक्लियर अगर प्रेजेंट है तो उसी के प्रेजेंस में ये होगा ऑल्दो ऑल्दो दिस डज नॉट हैव अ डायरेक्ट इंटरेक्शन फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग बट यू नीड अ हेवी एटम देयर इज अ रीजन इट इट विल रिक्वायर इट विल डू अ रिक्वायर वैसे डायरेक्टली इसके साथ इंटरेक्शन नहीं कर रहा है वो अपने आप ही ये एच डी आपका दो पार्ट में कन्वर्ट हो गया एनर्जी हैज बीन चेंज इन टू टू डिफरेंट मटेरियल फॉर्म बट दैट विल अकर इन द प्रेजेंस ऑफ हेवी एटम वी रिक्वायर दैट वन बिकॉज द मोमेंटम कंजर्वेशन इज नॉट फॉलोड प्रॉपरली सो द मोमेंटम कंजर्वेशन टू बी फॉलोड फॉर दिस रिएक्शन विद दिस इंटरेक्शन ऑफ दिस डीके यू कैन से ऑफ अ फोटोन यू नीड अ हेवी एटम शुड बी प्रेजेंट ऑन न्यूक्लियस 
सो लेट अस सी व्हाई वी रिक्वायर दिस सो तो एक छोटा सा डेरिवेशन है क्योंकि क्वेश्चन थे तीन नंबर का था ज्यादा से ज्यादा कि आपका जो पेयर प्रोडक्शन है पेयर प्रोडक्शन आपका फ्री स्पेस में क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है सो वी कैन डू अ स्मॉल डेरिवेशन दैट इज एच न्यू इफ यू टॉक अबाउट द एनर्जी दैट विल बी 2 gamma mc square this is relativistic energy for these two do particle hai iske paas aapke paas gamma mc square hai iske aur aapke paas gamma mc square hai you know what is gamma 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 photon ye gamma kya hai gamma ki value ye hai रिलेटिविस्टिक में जो गामा यूज करते हैं वो अलग गामा है ये कि जो जनरेट हो रहे हैं किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से जनरेट हो ऑब्वियसली सी से तो नहीं होंगे सी से कम होंगे बिकॉज़ दे हैव मास सो दिस इज अ अ नंबर व्हिच इज लेस देन 1 सो दिस इज नॉट अ जीरो नंबर आई मींस दिस इज नॉट अ नेगेटिव सो गामा कैन एग्जिस्ट फॉर इलेक्ट्रॉन ओके व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ दिस वन फोटॉन हमने पहले भी किसी उसमें डिस्कस किया था मोमेंटम ऑफ फोटॉन इज And because you have to use this equation, e square p square c square plus m not square c four. So because m not is zero for uh, photons, so e is p c. So p is e by c. E by c means this is e by c. So e by c is h new upon c. So now momentum and conservation both of us do. We have done energy conservation. Here. H new c must be equal to two. P, what were the momentum of these particles you are having? That should be equal to cos of theta. Okay. 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 Yes, sir. मतलब ये energy का conservation है और ये हमारा momentum का conservation है. अब दोनों conservation क्या follow हो रहे हैं? वो हमें check करना है कि कहीं हमने एक ही question गलत तो नहीं लिखा है. So that we have to check. Okay. Can we write H new equal to means H new is in form like we have here. Let's take two P C cos of theta. Okay, here we can write two P C cos of theta, and P ki value. रिलेटिविस्टिक यानी उसकी कोई भी वेलोसिटी हो आपके जो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या सॉरी इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव जो जनरेट व्हेन दे विल हैव सर्टेन वेलोसिटी सो दैट इज v एंड उसको गामा के फैक्टर में p के साथ इक्वेट कर रखा है तो वी विल रिप्लेस दिस टू सो दैट विल बी टू टाइम्स गामा m v c cos ऑफ थीटा ये तो हम लिख सकते हैं मैंने कुछ नहीं किया इस c को यहां लेके गए पहले और पी की जगह हमने ये फॉर्मूला यहाँ पे डाल दिया ठीक है नाउ वी कैन राइट टू गामा एम सी स्क्वायर मीन सी स्क्वायर मीन्स आई एम मल्टीप्लाइंग विद सी एंड डिवाइडिंग बाय सी तो सी स्क्वायर ये रहा तो वेलोसिटी का टर्म और डिवाइडेड बाय सी ये टर्म आ गया हमारे पास एंड कॉस्ट ऑफ थी यानी अभी सिर्फ मैं मोमेंटम के इक्वेशन को ही चेक कर रहा हूँ एनर्जी के इक्वेशन को मैंने टच नहीं किया सिर्फ मोमेंटम के इक्वेशन को ही मैं चेक कर रहा हूँ तो मोमेंटम के इक्वेशन को मैं इस फॉर्म में मैंने लिख लिया ये हमारा रेस्ट मास से कुछ रिलेटेड है या जब मूविंग मास है ये तो एम नॉट हो सकता है और ये मूविंग मास के साथ इसको रिलेट कर सकते हैं मास ऑफ आपका इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन दे बोथ हैव सेम मास सो व्हेन दे आर मूविंग दे विल हैव सर्टेन डिफरेंट मास ऑब्वियसली बिकॉज़ गामा टाइम्स ऑफ रेस्ट मास हो ओके व्हाट अबाउट दिस वैल्यू v by c will always be less than 1 We are sure because electron is not a rest mass; it does not have zero. So, if its rest mass zero is not there, then v by c will always be less than one. As per special relativity, yes or no? Yes, sir. And cos theta will always be less than or equal to one. Maximum value one can be, but that will be when your cos is zero. जब जीरो होगा ना तभी तो कॉस्ट कितना वन हो सकता है बट इस केस में जब दोनों पार्टिकल जनरेट होंगे तो देर इज अ वेरी लेस लाइकली टू हैव जीरो 
So we know the cos theta will be less than or equal to, sorry, not theta, zero, less than or equal to zero. So if you look at this equation as a whole, this number must be 2 gamma mc square v by c into cos of theta must be less than uh, a one, sorry, zero by one degree, one degree, zero cos zero degree can be That is, it will be either one or less than one. So this number will always be less than one if you is whatever the factor one and two gamma m c square. ये दोनों factor अगर check करते हैं, दोनों हमारे one से छोटे होने के chances ज़्यादा हैं, तो ये total number ही मेरा क्या होगा one, यानी ये number है, और multiply with this number. If I'm correct, I'm writing this equation as correctly or not? Just let me check. यहाँ तक तो ठीक था हमारा. Till this we are okay, but what we can say that We have written these two conditions that this term is less than one, and this term is most more likely to have less than one because one possibility both come, so always it will be less than one. So this total factor is uh, means this total factor has to be a fraction of this value because iske sath aap koi fraction multiply karo less than 1 ka means iske sath aap fraction multiply karo to upar ek baar zara check kare sabse upar ka equation humne kya likha tha this one first equation aur ab jab hum momentum ki conservation pe aa rahe hain let me make it clear ki dono aapko dikh jaye expression energy conservation se to ye follow ho raha hai ki h nu must be equal to this one but momentum conservation say due to these two conditions, we can say that h nu will always be greater than 2 gamma mc square. Chike? So, if you are less than 1, then the factor to fractional value of this over. Fractional value of this over. So, this number ko hum h nu likhe ya ye likhe. This number is more than this number. Or ek jagah mar pas energy mein equality aa rahi hai, or momentum se mar pas inequality aa rahi hai. Bada hoga hai, chota hoga hai. Par zara dekhe. Na ye thoda sa mujhe abhi confusion ho raha hai ki ye bada hoga hai, chota hoga. Let me just make it a more clear value. Uh, from this equation. This number, let us assume that this number is h nu and with that, we have taken the momentum for the two numbers. Let us assume that 0.9 multiply. So, 0.9 h nu is coming. We have 0.9, you can say, 2 gamma mc square again, which is equal to h nu from this equation. I am assuming that v by c and cos theta are both Combined form, my point uh, one or other, my cos theta zero will be there. Or this point nine, I am. My number zero is there. As per this equation, I am getting this one. So, first equation, so that my have equality is there. Second equation, so that this number is greater than this one. I can say that if I look at this one. Okay, okay. So let me write in this way. Yes, now I am correct. Why I'm writing, they go point nine come here in the nature. I will get two gamma mc square will be greater than h nu. This is the second equation. Compare these two. Up keep us do initial energy conservation according aapka jo photon hai that will convert into two particles and both are having gamma mc square energy so that will have two gamma mc square energy gamma mc square aapka kya hai relativistic form of energy dusre case se jab hum momentum conservation kar rahe to we getting a inequality ye dono number equal nahi aa rahe because we know v by c is less than 1 and cos theta is not always equal to 1 it is always most of the time it is less than 1 so dono number hume ye number ko decrease karenge means there is something which is missing. 
मोमेंटम आपका कंजर्व नहीं कर रहा है इन दोनों इक्वेशंस को दोनों टर्म्स को और एनर्जी आपका कंजर्व कर रहा है तो व्हाट इज द रीजन फॉर दिस वन व्हाट कुड बी द रीजन ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना कि आप जो फोटोन आपका है और वो दो पार्टिकल ऐसे जनरेट करें जिनकी एनर्जी फोटोन से ज्यादा हो दैट इज नॉट पॉसिबल दिस इज नॉट पॉसिबल This is okay. भाई जितने फोटोन के पास एनर्जी है उतने के ही दो पार्टिकल जनरेट कर सकते हैं दिस इज ओके परफेक्टली फाइन बट मोमेंटम कंजर्वेशन अगर मैं करता हूँ विदाउट एनी अदर प्रेजेंस ऑफ एनी अदर एटम अगर मैं सिर्फ मोमेंटम कंजर्वेशन कर रहा हूँ तो मेरे को क्या मिल रहा है जितने फोटोन की जो एनर्जी है उससे ज्यादा के पार्टिकल्स जनरेट हो रहे हैं विच इज नॉट पॉसिबल टू सम वेयर आई एम डूइंग रॉन्ग कैलकुलेशन इन द मोमेंटम एक्चुअली होना क्या चाहिए एच न्यू मस्ट बी इक्वल टू टू गामा एम सी स्क्वायर प्लस अमिंग टर्म दिस मिसिंग टर्म इज रिक्वायर्ड एनर्जी ऑफ एटम और यू कैन सी न्यूक्लियस ये बहुत कम होगा इसके कंपेरिजन में कम होगा बहुत ही कम होगा इट विल बी लेस देन परसेंट बट स्टिल दैट needed because when you do the momentum conservation you get a wrong thing that you are generating a particle whose initial energy is not that much aap jis photon agar 10 mv photon se start kar rahe ho aur aapke paas 6 6 mv ke do particle generate hue that is 12 mv which is not possible it means aap particles if 10 mv se means aap you can generate a particle which is less than 5 mv and the small amount of energy which you have lost that will go as a required energy From the photon, photon से जो transfer होना आपके यानी missing energy part होना चाहिए तभी आपका derivation यह सही होगा otherwise the derivation भी गया is it clear थोड़ा सा यहाँ पे मैं confuse रहा कि यहाँ पे क्या ये वाला term फिर यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा confuse रहा now it is clear to you or should I explain it again to you because finally we will make the graph मैंने दो डेरिवेशन यहाँ नहीं करवाए हैं विच इज कॉम्पन एंड फोटो इलेक्ट्रिक अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपने मॉडर्न फिजिक्स में कर रखा है तो यू से यू राइट द सेम थिंग कोई दिक्कत नहीं होगी दैट इज ओके जो आपने क्वांटम में वो मॉडर्न में आपने वो कर रखा हो कॉम्पन इफेक्ट तो वो भी आपका डेरिवेशन सेम है तो उसको मैं यहाँ पे नहीं करवा रहा हूँ अगर एक्सप्रेशन आता है निकालने को वट इज द डेल्टा लैम डा डू टू कॉम्पन इफेक्ट तो यू कैन इजली डू द डेरिवेशन I am not going to do that. But if I explain to you, I will tell you that pair production will why we require a heavy atom. Then you have to do this one. You will have to write the energy conservation. You have to write the momentum conservation. And momentum conservation will increase to any quality. I am stating it is a that this mass is this total energy which is after uh, the photon has been decayed into two particles that will be greater than the energy of photon, which is not possible. So only possibility is that energy can be dumped into this form. Then we can get the actual result. ठीक है अगर इसको एक्सप्लेन करना है तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ दोबारा और नहीं तो हम एक ग्राफ पे जाते हैं उस ग्राफ के बाद हम थोड़ा सा एंड करेंगे क्योंकि वी हैव अराउंड फिफ्टी तक हम पहुंचे गए हैं फिर मैं अपने एफटीपी में थोड़ा सा बैठूंगा सुनूंगा कि वहाँ क्या टॉप चल रहा है ठीक है यहाँ डेरिवेशन ये लो ऊपर में दिखा देता हूँ देखो हमने पहले क्या किया मोमेंटम कंजर्व ये एनर्जी कंजर्वेशन किया दैट इज ओके यस सिलेक्शन ये सिलेक्शन भी आपको दिख रहे हैं ये सिलेक्शन कहां से है चलो दिस इज ओके द फर्स्ट इक्वेशन उसमें हमने कुछ भी नहीं किया सिर्फ रिलेटिविस्टिक एनर्जी लिखी है दोनों पार्टिकल की एंड टू टाइम्स कर दिया विथ एच न्यू दैट इज ओके दूसरे केस में वी हैव रिटर्न द मोमेंटम ऑफ कॉस्ट थीटा लिया क्योंकि हमने पार्टिकल ऐसे लिया ना तो ये वाला फैक्टर इस डायरेक्शन में जो मोमेंटम कंजर्व है तो फोटोन का मोमेंटम और दोनों पार्टिकल का मोमेंटम इज इट ओके यस सर देन एच न्यू इज 2 पी सी कॉस्ट थीटा सी वाला टर्म यहां पे आ गया पी इज गामा एम वी रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी के साथ हमने यहां पे मेंशन कर दिया उसके बाद मैंने सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये फैक्टर आ गया जिसमें से ये वाला जो फैक्टर है ना इसको छोड़ करके मेरे पास दो एक्स्ट्रा टर्म है ये रहे v by c which is always less than one we are hundred percent sure because the electron is not massless particle test mass उसका zero नहीं होता है cos theta very less likely to 
हैव कि दोनों पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट दे आर इन द सेम डायरेक्शन दैट इज नॉट पॉसिबल दे विल अगेन एनिलेट देमसेल्फ तो थोड़ा सा उनके बीच में गैप होना जरूरी है तो दे विल ऑलवेज हैव अ कोस थीटा लेस देन 1 ठीक है तो मैंने एक रफ वैल्यू लिया कि लेट अस अज्यूम कि इन दोनों का जो टोटल मल्टीप्लिकेटिव टर्म है वो पॉइंट नाइन है फॉर एग्जांपल मैंने लिया मेरे को यहाँ पे वो ग्रेटर देन साइन का पूरा पता नहीं चला किधर लगाना है पॉइंट नाइन लिया इस पॉइंट नाइन को मैं इस टर्म के नीचे लेके गया तो पॉइंट नाइन अगर फ्रैक्शन नंबर से किसी नंबर को डिवाइड करो सो दैट नंबर विल बिकम बिग यानी ये नंबर आपका एच न्यू से बड़ा होगा क्लियर अगर मैं पॉइंट नाइन को इसके नीचे लेके जाता हूं तो दिस नंबर विल बी मोर देन योर एच न्यू क्लियर एक रफ एग्जांपल दिया है जरूरी है पॉइंट नाइन पॉइंट एट पॉइंट सेवन या पॉइंट जीरो वन भी हो सकता है पॉइंट जीरो टू हो सकता कुछ भी हो सकता है दैट इज डिपेंडिंग ऑन द एक्चुअल वैल्यू सो इट मीन्स फ्रॉम दिस इक्वेशन वी आर गेटिंग इक्वल वैल्यू विच इज पॉसिबल दैट इज ओके But how can a lesser uh, energy of photon, I mean, having a certain energy that can produce a particle with larger energy, that is not possible. So momentum conservation, our derivation here, that is not possible. It is only possible if you add a missing term for the energy, which is a required. यानी आपको जो momentum conservation आपने लिखा ना इसमें यहाँ पे एक और term ऐड करते फिर डिराइव करते तो शायद आपका आंसर सही आता वो क्या होता है ऑफ द एटम तो एटम या न्यूक्लियस के प्रेजेंस में ही आपका फोटोन एयर प्रोडक्शन करता है फ्री स्पेस में नहीं कर सकता फ्री स्पेस में आपके दोनों प्रिंसिपल फॉलो नहीं हो रहे ठीक है हम वो डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं जिसमें रिक्वाइल वाला फैक्टर है रिक्वाइल वाला फैक्टर करेंगे तो हमारा आंसर एक्सेप्टेबल आ जाएगी हाँ मोमेंटम भी कंजर्व हो रहा है एनर्जी भी कंजर्व हो रहा है so that we have not done but we can say that we require that particular treatment okay only the question comes ki why uh, air production cannot happen in a free space so you can do this one theek hai uh, excuse me sir ha bolo sir is the equation to correct equation to correct means so means if we are taking it correct then the missing recoil energy should be on the left side ha uh, nahi ye balance to gamma to yahan pe hoga na yani photon jo dump karega energy kuch part isko dega kuch aapke isko dega ye to equation theek hai fir yahan pe bhi hamare paas missing energy ka term aayega yahan pe bhi hame momentum ka recoil lena padega direction tab usko agar derivation karte then you don't find any uh, anomaly anomaly aapko tabhi bhi milega jab aap nahi lete ho term तो हमें ये वाला डेरिवेशन करना नहीं है हमें सिर्फ ये शो करना है कि दिस टू आर नॉट कंपैटिबल विद ईच अदर इफ वी डोंट टेक एनी एटम प्रेजेंस व्हेन दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज हैपनिंग दिस इज व्हाट वी वांट टू शो कि फ्री स्पेस में इट इज नॉट पॉसिबल इट कैन ओनली हैपन इन मैटर उसके बाद तो फिर हो ही जाएगा यहाँ पे आप क्या करोगे अगर आपके पास रिक्वाइल टर्म है तो यहाँ पे रिक्वाइल टर्म भी लिखोगे और यहाँ पे भी मोमेंटम लोगे उसका रिक्वायर मोमेंटम न्यूक्लियस का फिर तो आपका डेरिवेशन ठीक आएगा फिर कोई कहीं पे भी कोई ग्रेटर देन या स्मॉल देन नंबर नहीं आएगा बस ठीक है तो दिस इज ओनली टू प्रूव दैट यू नीड दिस पर्टिकुलर टर्म द डेरिवेशन इज नॉट एज पर दिस टर्म इट इज ओनली टू प्रूव वी रिक्वायर अटन अदर थिंग ठीक है तो एक्सप्लेनेशन यही आता है कि आपके पास क्या पॉसिबिलिटी है फ्री स्पेस में तो आप यू कैन शो कि वन इक्वेशन इज गिविंग यू इक्वालिटी अनदर इक्वेशन इज गिविंग इन इक्वालिटी तो दैट इज नॉट पॉसिबल सो वी नीड अ अनदर पर्टिकुलर एंटिटी व्हिच इज अ हेवी एटम शुड बी देयर उसी के प्रेजेंस में आपका एयर प्रोडक्शन होगा ठीक है तो एक बार जरा फुट फुट हम क्या करते हैं वी जस्ट टू क्या हम एंड करते हैं हम इस ग्राफ को भी नेक्स्ट टाइम करेंगे यानी कल करेंगे इस ग्राफ को यानी ग्राफ हम वो कर रहे हैं कि एनर्जी के रेंज में यानी वी हैव अ गामा एनर्जी रेंज डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी में कौन सा प्रोसेस डोमिनेटिंग है यानी लो एनर्जी पे क्या प्रोसेस होता है हाई एनर्जी पे क्या होता है उससे भी हाई एनर्जी पे क्या होता है वी विल डिस्कस दैट पर्टिकुलर कर एंड देन वी हैव स्ट्रिंग ऑफ रेडिएशन एंड वी विल लिटिल बिट अबाउट द न्यूट्रॉन स्कैटरिंग न्यूट्रॉन स्कैटरिंग न्यूट्रॉन इंटरेक्शन तो कल हमारा ये टॉपिक होपफुली खत्म हो जाएगा एंड
we can move to detectors or still i have not shared the roll number for your assignment to so, is saturday agar nand kishor ko inform kar do so that is done is saturday nand kishor aur ek aur bachche ka 5 se 7 minute ka aapko presentation dena hai and that is on the first uh, which i have given you that is uh, accelerator which are accelerator facility in india uske upar dena hai dono bachchon ko nand kishor hai second roll number kya hai aapke usme group mein if anyone remember or i will share that कि कौन से स्टूडेंट है तो दोनों को मैसेज दे देना अगर वो क्लास में नहीं है अभी रहते तो नहीं है पहले शुरू में रहते थे अब नहीं रहते बट जस्ट गिव देम द मैसेज दैट दे हैव टू गिव द प्रेजेंटेशन ऑन द एक्सिलेटर फैसिलिटी विच आर प्रेजेंट इन इंडिया एंड इफ यू कैन दे केन गिव द आइडिया अबाउट द एब्रोड ऑल्सो सो दैट विल बी वेलकम दो बच्चों को सिर्फ पांच से सात मिनट का प्रेजेंटेशन सैटरडे को देना है ठीक है तो अब हम क्लोज करें तो कल हम ये टॉपिक खत्म कर देंगे जिसमें हमारा छोटा सा टॉपिक रह गया है स्विंग ऑफ रेडिएशन तो बाय बाय फॉर नाउ आई जस्ट स्टॉप द रिकॉर्डिंग फर्स्ट पता नहीं दोबारा नेट ऑन किया तो पता नहीं हाँ स्टॉप द रिकॉर्डिंग आ रहा है ओके